ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் டுவெல் டொமைன் நேம் சிஸ்டம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் கல்வியாண்டிலிருந்து உங்களுக்கு நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க புத்தகத்துக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் சில கொஷின்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க சில கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஆடும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாமே நம்ம வந்து லெசன் வைஸாக பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இது வரைக்கும் பதினோரு லெசனுக்கு நம்ம புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வாங்க இந்த லெசனில் புக் பேக் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்கெல்லாம் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் எதெல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் யூஸ் டு மெயின்டைன் ஆல் த டேரக்டரிஸ் ஆஃப் டொமைன் நேம்ஸ் ஸோ டொமைன் நேம் எல்லாமே எந்த இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி டிஎன்எஸ்எல் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஸோ அதனால் டொமைன் நேம் சிஸ்டம் டொமைன் நேம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஐபி அட்ரஸ் ரெண்டையும் சேர்ந்து வைக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து டிஎன்எஸ் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் நோட்டேஷன் யூஸ் டு டினோட் த ஐபி அட்ரஸ் வி ஃபோர் வெர்ஷன் ஃபோர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வெர்ஷன் ஃபோரில் வந்து பைனரியாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி டாட்டே டிசிம்லாகவும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஎன்பி அதுவே வெர்ஷன் சிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஹெக்ஸா டிசிமல் தான் ஏன்சர் ஹவு மெனி பிட்ஸ் ஆர் யூஸ் இன் த ஐபி வி சிக்ஸ் அது வெர்ஷன் சிக்ஸில் எவ்வளோ பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி வெர்ஷன் ஃபோருக்கு எவ்வளோ பிட் அப்படின்னு கேட்பாங்க தேர்ட்டி டூ பிட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் யூஆர்எல் யூஆரோட எக்ஸ்பேண்ட் கேட்டிருக்காங்க யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் ஸோ அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொக்கேட்டர் ஹவு மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் யூஆர்எல்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்குது ஒன்று வந்து அப்சலோட் யூஆர்எல் இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் மேக்ஸிமம் கேரக்டர் யூஸ் இன் த லேபிள் ஆஃப் நோடு கேரக்டர் அப்படின்னு வந்துனாவே கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னாவே அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து மேக்ஸிமம் அறுபத்தி மூணு இருக்கலாம் மினிமம் ரெண்டு இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் அறுபத்தி மூணு கேரக்டர் இருக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வெப்சைட் வேணால் ஒரு யூடியூப் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா யூடியூப்னு எழுதுனோம்னா அதில் எத்தனை வேர்டு இருக்குது அப்படின்னா அதில் மூணு ப்ளஸ் நாலு ஏழு வேர்டு இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டோட நேம் எவ்வளோ லென்த் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத மீனிங் எவ்வளோ கேரக்டர் இருக்குனா அறுபத்தி மூணு கேரக்டர் இருக்கலாம் மினிமம் ரெண்டு நாச்சு இருக்கணும் இந்த டொமைன் நேம் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் லேபிள்ஸ் செப்பரேட்டட் பை டாட் இதெல்லாம் அந்த ரூல்ஸ் படிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இனிஷியேட் த மேப்பிங் ஆஃப் டொமைன் நேம் டு ஐபி அட்ரஸ் ஸோ டொமைன் நேம் டு ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நேம் சர்வரும் வரும் டிஎன்எஸும் வரும் பட் ஆனால் இனிஷியேட் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஏன்சர் வந்து ரிசால்வர் தான் ஆனால் ரிசால்வர் தான் ஃபஸ்ட் அந்த வேலையை செய்யுது எப்படின்னா டொமைன் நம்மோட ஐபி அட்ரஸ் மேப் பண்ணுற ஃபஸ்ட் வேலை யார் செய்கிறாங்கன்னா ரிசால்வர் தான் செய்கிறாங்க ரிசால்வர்னால் வேறு யாரும் இல்லைங்க உங்களுடைய மொபைல் நெட்ஒர்க் டெலிகம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இருக்குல்ல ஜியோ ஏர்டெல் இது மாதிரி இருக்கக்கூடியா ரிசால்வர் ஐஎஸ்பி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் உங்கள் மொபைலுக்கு உங்கள் லேப்டாப்பு யார் இன்டர்நெட் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் ஐஎஸ்பி அவங்க தான் ரிசால்வர் ஸோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய உங்களுடைய ப்ரௌசரில் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க அந்த டொமைன் நேம்கான ஐபி அட்ரஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இல்லை அப்படின்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட சர்வரில் செக் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கோ டு டிஎன்எஸ் ஸோ இந்த டிஎன்எஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஃபைவ் மார்க் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே போயிடும் அது தனியாக ஒரு வீடியோ நம்ம போடுறேன் அழகாக வந்து எப்படி இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது டிஎன்எஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லி ரைட் நைன்த் ஒன் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஒன் ஈஸியாக எழுதலாம் டூ மார்க் காண்டியூஸ் ஏரியா ஆஃப் த சர்வர் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஜோன் அண்ட் டென்த் ஒன் ரூட் நேம் சர்வர் ஆர் மெயின்டைன்டு பை ஐகான் ஸோ இது வந்து அந்த நேம் சர்வர் அப்படின்னு கொஷின் பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரையிலும் இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ ஃபைவ் தான் இந்த டூ த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் சிக்ஸும் ரிசால்வ் வாட் இஸ் ரிசால்வ் வரும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான்
ஸோ உங்கள் புக்கில் கொடுக்கக்கூடிய டொமைன் நேம்ஸ் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தான் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரிக் டொமைன் நேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா டாட் காம் இடு கவர்மெண்ட் மில்ட்ரி ஆர்கனைசேஷன் நெட் இன்ஃபோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டொமைன் நேம்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் காம் டாட் இடு இதெல்லாம் தான் டொமைன் அதுக்கு முன்னால் வந்து கூகுள் டாட் காம் கிரிக் பஸ்ட் டாட் காம் இது மாதிரி அதெல்லாம் சேர்ந்து தான் டொமைன் நேம் அந்த லேபிளோட சேர்ந்துன்னா டொமைன் நேம் ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரி லெவல் டொமைன் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க கமர்ஷியலாக அதை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹையர் லெவல் டொமைன் நேம்ஸ் தான் நம்ம முதல் பாட்டது ரெண்டாவது வந்து அந்த கண்ட்ரிக்குன்னு சில டொமைன் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஐஎன் யூஎஸ் ஸோ இதெல்லாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்பேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுக்குடிய கனடாவுக்கு வந்து சிஏ இப்படிங்கிறது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்தியாவுக்கு வந்து ஐஎன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கு இதெல்லாம் இவ்வளோ எழுதணுமா அப்படின்னா வேண்டியதில்லை டாப் லெவல் டொமைன் நேம்ஸில் ஒரு நாலு இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்னா இதில் ஒரு நாலு எழுதிட்டிங்கன்னா அந்த கொஷின் கவர் ஆயிடும் ரெண்டாவது கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட் இஸ் என் ஐபி அட்ரஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபைவ் மார்க்லேயே கவர் பண்ணிடுங்க ஐபி அட்ரஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எஸ் வெல் எஸ் ஒன் மார்க்கில் ஓட இருக்குது ஐபி அட்ரஸ் இஸ் எ லாஜிக்கல் அட்ரஸ் யூனிக் லைன் ஃபை த கம்ப்யூட்டர் ஓ நெட்ஒர்க் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் இதை எழுதினீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் மேலோ டிஎன்எஸ்னு ஒரு கொஷின் இருக்குல்ல அது ஒரு இன்சைட் கொஷினாக படிச்சுக்கங்க இப்போது ரெண்டு கொஷின் ஆச்சுல்ல அது இன்சைட் கொஷின் டிஎன்எஸ் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்எல்லாம் என்ன லிஸ்ட் அவுட் யூஆர்எல் யூ நோ அப்படின்னா நீங்கள் ஏதோ ஒரு நாலு யூஆர்எல் எழுதிக்கலாம் யூஆர்எல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட்டை எழுதிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் எழுதிக்கணும் யூஆர்எல் யூனிஃபார்ம் லிஸ்ட் லொக்கேட்டர் இஸ் அட்ரஸ் ஆஃப் டொமைன் ஆஃப் அட்ரஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் ஆன் த இன்டர்நெட் யூஆர்எல்ஸ் கிளாஸ் பை இன் டூ டைப்ஸ் ஒன் அப்சல்யூட் யூஆர்எல் ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் யூஆர்எல் வந்து பார்த்த அப்படின்னா நீங்கள் ஏதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யூஆர்எல் நாலு யூஆர்எல் எழுதிக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக எழுதணும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அவ்வளோ ஹெச்டிடிபிலேருந்து எழுதணும் இந்த புக்கோட லாஸ்ட் பேஜில் கூட உங்களுக்கு யூஆர்எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் எழுத ரைட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது யூஆர்எல் எழுதிங்கன்னா வாட் இஸ் ஜோன் வாட் இஸ் ரிசால்வர் ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஒன் ரொம்ப இல்லையே இருக்குது ஜோன் அப்படிங்கிறது இதுலேயே எழுதிக்கலாம் ரிசால்வருங்கிறவும் இதுக்கு ஆன்சர் இந்த க்ளோ சரியில் கொடுத்துருக்காங்களே இதுவே எழுதலாம் நீங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் எழுதிக்கிங்க அல்லது வந்து பாயிண்ட் ரூம்லேயும் ஜோன்னாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கூட நீங்கள் எழுதலாம் எழுதலாம் ரைட் அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட் என் ஃபோர் ஜென்ரிக் டா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதுனீங்களே அதே ஆன்சர் தான் செவன்த் கொஸ்டினுக்கு மென்ஷன் தான் காமன் ஆஃப் டிஎன்எஸ் அப்படின்னா டிஎன்எஸோட காமனண்ட்டை நாம் எழுதணும் ஸோ அந்த நாலு காமனண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நாலுமே நீங்கள் எழுதிக்கணும் இந்த நாலு காமனண்ட்டு நீங்கள் டிஎன்எஸ் காமனண்ட் ஆஃப் டிஎன்எஸ் அப்படிங்கும்போது தர ஆர் த்ரீ காமனண்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஃபோர் காமனண்ட் இருக்குது ஃபோர்னு மாற்றிட்டு நேம் ஸ்பேஸ் நேம் சர்வர் ஜோன் ரிசால்வர் அப்படின்னு எழுதிக்கிங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் போகலாம் ரைட் அ நோட் ஆன் யூஆர்எல் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் யூஆர்எல்லாம் என்ன அதனுடைய டைப்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அந்த யூஆர்எலை பற்றி நம்ம எழுதி தான் ஆகணும் யூஆர்எல்லாம் என்ன அந்த டைப்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் ஆக வேண்டும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இந்த க்ளோசரியில் சாரி இந்த பாயிண்ட் ஸ்டோர் பேர் ரெகுலர் எழுதலாம் யூஆர்எல்ங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் யூஆர்எல் மேட ஆஃப் ஃபோர் பார்ட்ஸ் எழுதி அப்சலோட் யூஆர்எல் அப்படிங்கிறது கண்டெயின் ஆல் த ஃபோர் நெசசரி அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபைல் நேம் வித் ஃபோல்டர் நேம் ஜஸ்ட் எ ஃபைல் நேம் மட்டும் இருந்தால் போதும் அதை மட்டும் இருந்தாவே உங்களுக்கு ரிலேட்டடாக சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு யூஆர்எலும் நல்லா எழுதிக்கிங்க ஸோ இதை எழுதுனாவே போதும் பாயிண்ட்ஸ் நம்பர் கவர் பண்ணிங்கனாவே அதில் மூணு மார்க் உங்களுக்கு ஸ்கோர் ஆயிரும் மூணு பாயிண்ட் நீட்டாக போட்டு எழுதிடுங்க டிஃபென்ஷியேட் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிவின் அப்சலூட் யூஆர்எல் அண்ட் ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் இப்போது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அப்சலூட் யூஆர்எலுக்கும் இது கூட யூஆர்எலுக்கோட பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்சல்யூட் யூஆர் கண்டெயின் ஆல் த ஃபோர் நெசசரி அண்ட் ஃபண்டமெண்ட
when a file on the same server related to the current document so idhula enna solranga appadina adhe server la irundal mattume ung relative avel edukonu neenga vandu apdi vandu set aagadha nammalku yen kaaranam enna paathina server or edathil irukum nama computer or edathil irukum and edathil adha rendu relative nu sollave mudiyadhu so relative url abdingiradhu neenga website ah ore computer la vechirundha mattum dhaan ungnala idu panna mudiyum so idhil irukra moonu point pirichu pirichu eludhinga nama mostly vandu paathina nama vandu or computer மொபைல் இருந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படிங்கும்போது அது வந்து அப்சலூட் யூஆர்எலாக தான் இருக்க முடியும் ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் அப்படிங்கிறது ஓன் ச வெப்சைட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வெப்சைட் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணி தான் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ நம்ம வந்து ஃபைல் நேம் மட்டும் கொடுத்தா அந்த வெப்சைட் நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆகிரும் ஸோ அது ரிலேட்டிவ் யூஆர்எல் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இதில் இருக்கிற மூணு பாயிண்ட் நீங்களே பிரித்து பிரித்து எழுதிக்கலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஏன்னா இதில் வந்து மூணு பாயிண்ட்னாச்சு நீங்கள் த்ரீ மார்க்கில் எழுதணும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல விஷயம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கே ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க் மேலே கொஸ்டின் படிச்சிங்களா அதில் இருக்கிற அந்த பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்டில் இது ஃபோர் பார்ட்ஸும் நெசசரி இதில் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு எழுதினீங்கனாவே உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் தந்துருவாங்க அது இந்த மாட்டம் கிடையாது அதுக்கு மீதி பார்க் கன்சர்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ரைட் இயர் நோட் ஆன் டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு டைம் பப்ளிக்கில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் நேம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஸோ இந்த டொமைன் நேம் ஃபுல்லாகவே எழுதணும் கீழே வரைக்கும் லேபிள்டு வரைக்கும் எழுதணும் லேபிள் பை டாட் வரைக்கும் எழுதணும் பேசிக் ரூல்ஸ் வந்து ஒரு இன்சைட் கொஷினில் படிச்சுங்க முடிஞ்சால் அதையும் சேர்த்து இந்த த்ரீ மார்க்கில் எழுதுங்க நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதையும் சேர்த்து எழுதுங்க தவறே கிடையாது கிளாஸிஃபை அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த ஐபி அட்ரெஸ் அண்ட் நேம் சர்வர் ஐ டிஎன்எஸ் ஒர்க்கிங் அப்படியே மூணையும் வரிசையாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரெஸ் அப்படின்னு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் என் ஐபி அட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது எழுதிக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இதிலிருந்து டிஃபென்ஷியேட் ஹவுஸ் நம்பர் அது எழுதலாம் இல்லை அப்படி ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் என் ஐபி அட்ரெஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதிங்க ஐபி அட்ரெஸ் அட்ரெஸ் சிம்பிளி லாஜிக்கல் அட்ரெஸ் நெட்ஒர்க் லேயர் அதை மட்டும் எழுதிட்டு ஐபி அட்ரஸோட டைப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா இட் லீட் டு டூ அட் டூ அட்ரெஸிங் அப்படின்னு போட்டு ஐபி வி ஃபோர் வி சிக்ஸ் அதை ஒரு ரெண்டி பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு வி ஃபோர்னால் என்ன ஃபுல்லாக எழுதணும் வி சிக்ஸ்னால் என்ன ஃபுல்லாக எழுதணும் டைக்ராம் போடணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க முட அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைக்ராம் நெசரி கிடையாது இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஐபி வி சிக்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹெக்ஸா டிசிமல் வேல்யூவாக இருக்கணும் ஐபி வி ஃபோர் அப்படின்னா நீங்கள் டாட்டெட் டிசிமலாக இருக்கணும் அதை கொஞ்சம் நல்லா கவனமாக பார்த்துக்குங்க நேம் சர்வர் பொறுத்த வரையில் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் போன வருஷம் பழைய புக்கெலாம் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு இதில் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் கைடெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ கைடு வந்து வாங்கினா பிரச்சனை இல்லை ஓல்டு கைடு இல்லை அந்த எடிஷன் மாற்றாமல் கைடில் படித்தீங்க அப்படின்னா பிகினிங்கில் கைடு வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பழைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த புக்கில் கூடியதை கவர் பண்ணிக்கிங்க ஃபுல்லாக டைப்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் நெக்ஸ்ட் டிஎன்எஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் போட்டு ஸோ எப்படி டிஎன்எஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக சொல்கிற பாருங்கள் டிஎன்எஸ் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாதுங்க நீங்கள் ஒரு இப்போது லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போது ஒரு வெப்சைட் டைப் பண்ணுறீங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கிளிக் பஸ் டாட் காம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து டிஎன்எஸ் கோரி ஸ்டார்ட் ஆகுது இட் மீன்ஸ் அந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகணும் கனெக்ட் ஆகணும்னா வெப்சைட் கனெக்ட் ஆகணும்னா வெப்சைட்டோட ஐபி அட்ரெஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும் நம்மளுக்கு வந்து ஐபி அட்ரெஸ் தெரியாது பட் அதுக்கு பொதுவாக நம்மளுக்கு டொமைன் நேம் தெரியும் அதனுடைய நேம் என்ன கிரிக் பஸ் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த கிரிக் பஸ் டாட் காம் எதுக்கு உங்களுக்கு தெரியுமில்ல கிரிக்கெட் ஸ்கோர் பார்க்குறக்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம டொமைன் நேம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஐபி அட்ரெஸ் டிஎன்எஸ்லேருந்து எட்டு வரப்படும் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌசரில் போய் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் கிரிக் பஸ் டாட் காம் டைப் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரௌசர்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா கேச் அப்படிங்கிற ஒரு மெமரி இருக்கும் அந்த மெமரியில் ஒரு டைம் செக் பண்ணி பார்க்கும் அதான் ஃபஸ்ட்டு அந்த மெமரியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் ஃபவுண்டு அங்கே வந்து அந்த ஐபி அட்ரெஸ் ஃபவுண்ட் ஆச்சு அந்த நம்ம டைப் பண்ண டொமைன் நேமுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஐபி அட்ரெஸ் ஃபவுண்ட் ஆகிடுச்சுனா அங்கே உனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிரும் ஏற்கன
ஒருவேளை அங்கே இல்லை ஒரு புது வெப்சைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாஸ்டிவ் டிஎன்எஸ் கொரி நெக்ஸ்ட் டாப் லெவல் டொமைனுக்கு அங்கே போகும் அங்கே போகும்போது அங்கே ஒவ்வொரு சர்வராக தெரியும் ரூட் சர்வருக்கு போகும் அங்கே போய் அது டாட் காமா டாட் இன்னா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணும் ஒரு வேலை டாட் காமா தான் டாட் காம் சர்வருக்கு அனுப்பும் டாட் காம் சர்வர் அங்கே அதை பார்த்து எந்த டாப் வெப்டிக்கில் வருதுன்னு அங்கே அனுப்பி அதிலிருந்து டேரெக்டாக லோக்கல் சர்வர் எங்கே அப்படின்னா டிஎன்எஸ் ரிசால்வருக்கு வரும் ரிசால்வர் அப்படிங்கிறதுனா ஐஎஸ்பி நம்மளுடைய ஜியோ ஏர்டெல் அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் ஒன்ஸ் டிஎன்எஸ் எல்லாம் வாங்கி அவன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு மறுபடியும் ப்ரௌசர் கணவன் ப்ரௌசர் நம்ம ப்ரௌசர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு வேறு எங்காச்சும் அதை மொபைலேருந்து ஒருத்த கனெக்ட் பண்ணும்போது ரிசால்வர் ஒருவேளை அந்த சேம் நெட்ஒர்க்லேருந்து வந்தால் அப்படின்னா அவனுடைய இதுலேருந்து எடுத்து தரும் புதுசாக ஒரு வெப்சைட் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னா மட்டும்தான் டிஎன்எஸ் கோரி ஃபுல்லாக வரும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ப்ரௌசர்லேருந்து அதனுடைய இனிஷியே இனிஷியல் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ இது எந்தளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற கிழக்கிற கமெண்ட் பாக்கள் சொல்லுங்கள் இதை தொடர்ந்து அடுத்த லெசன் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போடுறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கி